हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राज मल्होत्रा आई सो गैस दिस इज़ द सेकंड सेशन ऑफ आर यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल और यहाँ पे हम वैदिक कल्चर जो है उसको कवर अप करने वाले हैं वन इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्ट ऑफ द सेशन सी यू डोंट वरी रिगार्डिंग द टाइम टेबल एंड ऑल वी आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ वीडियोज ओके अभी सिर्फ हम वैदिक कल्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इन द कमिंग डेज हम लोग हर रोज दो या तीन भी वीडियो डाल सकते हैं ओके अबाउट लाइक कवरिंग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स सो डोंट वरी अबाउट दैट सो लेट्स स्टार्ट द सेशन लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि पीछे क्वेश्चन कैसे पूछे हैं यूपीएससी ने ओके सो दिस इज योर प्रिलिम्स टू क्वेश्चन नाउ इफ यू लुक एट द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन highly simple question from the present scenario in the sense that bahut hi easy type ka question hai jo pucha gaya hai so upsc is not going to be easy so as i told you dekhiye 2014 the level increased okay the level increased so national motto of india satyamev jayate inscribed below the emblem of india is taken from wit kahan se liya gaya hai ye seedha sawal inhone pucha tha now if you see this 2017 question ye aapka 2017 ka question hai with reference to differences between culture of rigvedic aryans indus valley people you need to understand this thing this is a statement based question ye aapka statement based question hai okay means multiple statement will be given out of them one means some will be wrong some will be right okay सो so, अब आपको एक चीज समझनी है कि वट एवर इंस्ट्रक्शन वट एवर इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे वो सारी की सारी एज अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं वो सब कुछ जो है एज अ मोड ऑफ स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन में डाल के फ्रेम कर सकते हैं सो यू शूड नो अबाउट दैम उनके बारे में आपको पता होना चाहिए लाइक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टर्मिनोलॉजीज ओके सो देर आर सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू वेदिक एज लेटर वेदिक एज those terms are also important for you wo terms bhi aapke liye important hai aapko wo terms bhi acche se cover karni chahiye because you never know kya puch le is type ka simple question is unlikely they are going not going to ask aisa simple question nahi aayega terms based question bhi aayenge so hum log un cheezon ko cover up karte hue chalenge so let's look into the you know some information related to the vedic age before that i would like to tell you one thing in the end of this session i have added few mcqs to uske andar kuch practice question bhi maine yahan pe add kiye hain additional we are going to cover those also unko bhi yahan pe additionally cover kiya jayega so stay connected with us till the end of this session so let's see what exactly is there for us so the boskoi inscription dated 1400 bc gives the information about peace treaty between hetites and mitannis ruler of hitani सो so, हितानी जो है जगह का नाम है वहां पे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि एक पीस ट्री की साइन की गई थी इन विच नेम्स ऑफ वैदिक गोड्स इंद्रा मित्रा नत्सरा वरुणा ये सब मेंशन थे सो बुक्स कोय इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि वैदिक कल्चर के बारे में वन सोर्स ऑफ वैदिक कल्चर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वैदिक सिविलाइजेशन वॉज योर बॉग्स कोई इंस्क्रिप्शन ओके अब ये आपको याद रखना कि बॉस को इंप्रेक्शन किस बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है नो रीजन बिहाइंड द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ आर एन सो आर एन जो है वो बहुत जल्दी फैल गए थे व्हाट वाज द रीजन रीजन क्या था सो चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस वो जो है रथ यूज करते थे हॉर्सेज यूज करते थे देयर वेपन वर मेड ऑफ गुड क्वालिटी ब्रॉन्स अच्छी क्वालिटी का ब्रॉन्स उसमें यूज होता था दे यूज टू यूज आर्मर ओके अब आर्मर के लिए जो टर्म यूज की है दैट इज वर्मन so i can frame a question in which i will write that the term varman during the rigvedic age is associated with what okay then i'll give you four options so this sort of question and i can make now varman yahan pe aap samjhenge isko armor ko kehte hain use of destructive machine called as purcharishnu okay purcharishnu now this term can also be added like again question During the Rig Vedic age, Purcharishnu term was associated with what? Okay, again four options. So Purcharishnu is a destructive machine. So Aryan used to use this machine. This machine ko wo use karte the, aur is wajah se unka expansion jo hai wo kafi fast ho gaya. Now according to Rig Veda, Aryans had the knowledge of Indus Valley. सप्त सिंधु बोलते थे इसको ओके इंडस वैली के बारे में उनको जानकारी थी इंडस इज ऑल्सो मैं 
क्वेश्चन है देन सरस्वती ओके सरस्वती के लिए टर्म क्या यूज हो रही है नाड़ी तारना नाउ नाड़ी तारना एज अ टर्म कैन बी पुट इन अ क्वेश्चन नाड़ी तारना इज कंसिडर्ड एज द होलीएस्ट रिवर ऑफ दैट टाइम इट इज आइडेंटिफाइड विद हकरा घाघर चैनल इन हरियाणा एंड राजस्थान सो पेरेंट प्रेजेंटली घग्घर और हकरा जो है रिवर उसके साथ आप इसे एसोसिएट करके देखते हो इट सीम्स टू बी ओके बट इन ऋग्वैदिक डिस्क्रिप्शन इट सीम्स टू बी द एवेस्टर्न रिवर हराखुअती सो हेराखुअथी मैंशन था वहां से हमने सरस्वती जो है वो नाम निकाला फर्दर समुद्रा रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ वॉटर नोट सी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी रोज की जो हम बात करते हैं उसके अंदर समुद्र जो है वो सी को बोल देते हैं बट ड्यूरिंग द रिग वैदिक एज समुद्रा वॉज रेफर टू एज कलेक्शन ऑफ वॉटर दे हैड नॉलेज ऑफ हिमावत स्नोमैन माउंटेन ध्वा ओके डी एच ए डब्ल्यू ए ध्वा ध्वा वॉज योर डेजर्ट लैंड अगेन माजूवंत ओके दिस इज ऑल्सो अ लैंड फ्रॉम वेयर दे यूज टू गेट सोम वो सोम लेके आते थे माजूवंत से जिससे वो शराब बनाते थे इंटॉक्सिकेशन के लिए इसको यूज करते थे सो so, सोम को आप बोल सकते हो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती थी वो माजूवंत जो लैंड है वहां से लेके आते थे ध्वा जो लैंड है वो डेजर्ट लैंड के लिए यूज हुआ है सो so, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए नाउ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इफ यू टॉक अबाउट रिग वैदिक पॉलिटी वॉज अ ट्राइबल पॉलिटी कुल वॉज बेसिस ऑफ बहुत सोशल एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओके अब ये जो यूनिट्स हैं ये आपको जानने जरूरी हैं ग्राम मीन्स विलेज विस मीन्स क्लैन जना मीन्स ट्राइब राष्ट्र मीन्स कंट्री सो ट्राइबल चीफ कोल्ड राजन वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ही वॉज एवरी थिंग सो द किंग्स पोजिशन वॉज हेरिडिट्री अब ये क्या टर्म यूज हो रही है गोपा जनस्या ओके सो गोपा जनस्या जो टर्म है ये हेरिडिट्री थी किंग के रूप में इसको ही बोलते थे देर वर नंबर ऑफ किंग्स ओके गोपा जनस्या बोलते थे उनको तो ये आपको पता लग गया और ये पोजीशन जो है ये हेरिडिट्री होती थी उस टाइम पे सो ही यूज टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द विलेज ये सब सो देर वर सेवरल ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड विधाथा सभा समिति नाउ दीज एमर्ज ये एमर्ज हुए थे ऋग वैदिक टाइम पे डॉक्ट्रेन ऑफ डिवाइनिटी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद किंगशिप जो डिवाइनिटी है डिविनिटी है वो किंगशिप के साथ एसोसिएटेड नहीं थी राजा को भगवान नहीं मानते थे ओनली वन किंग पुरुष सुखता ओके ओनली वन किंग पुरुष सुखता हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अर्ध देव सेमी डिवाइन तो पुरुष सुखता के लिए जो है अर्ध देव यूज हुआ है उसको सेमी डिवाइन मानते थे ऋग वैदिक टाइम पे सो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वर पुरोहित सेनानी कुलपति कुलपति वॉज हेड ऑफ द फैमिली विस्पति ओके विश्वपति ब्रजपति ग्रामीणी स्पर्शा स्पर्शा बोलते थे स्पाय को दूत मैसेंजर होता था ओके okay. अब आपको मैं यहाँ पे कुछ एक और चीजें आएंगी टर्म्स आएंगी वो सब हम लोग करेंगे वन बाय वन किसके लिए क्या एसोसिएटेड है फिर लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं ओके नाउ इन द बैटल ओके देर यूज टू बी अ बैटल ऑफ टेन किंग्स ये बहुत फेमस बैटल है बैटल ऑफ टेन किंग्स ओके दस राजाओं की लड़ाई हुई थी फेमस बैटल है इन दिस बैटल सुडास द सन ऑफ देवदास एंड द भारता ओके किंग ऑफ त्रिसु अब देखो सुडास वो सन ऑफ देवदास था और भरत जो था वो किंग ऑफ त्रिसु फैमिली से था ओके त्रिसु फैमिली को बिलोंग करता था दे वोन ओवर द अलायंस ऑफ टेन ट्राइब्स सो टेन ट्राइब्स की अलायंस थी उसके अगेंस्ट सुडास ने जो है विक्ट्री अचीव की ओके एंड किल्ड द लीडर अब ये पुरुष सुखता जो लीडर है ये लीडर है जो टेन ट्राइब्स थे उनका लीडर दिस पुरुष सुखता वॉज किल्ड बाय सुदास सन ऑफ देवदास ओके ये आपको पता लग गया एंड बैटल वॉज फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ पुरुषनी रिवर अब ये पुरुषनी रिवर कौन सी है पुरुषनी रिवर रावी को बोल देते हैं द बैटल ब्रोक आउट ड्यू टू द डिस्प्यूट बिटवीन वशिष्ठ एंड विश्वामित्र तो भरताज जो थे उनके जो प्रीस थे वो थे वशिष्ठ और विश्वामित्र थे वो उस अलायंस के प्रीस थे उनके बीच में डिस्प्यूट था बिकॉज ऑफ दैट द वॉर वॉज कंडक्टेड ओके ये पता लग गया पुरुषनी रिवर के पास हुआ था ये रावी रिवर पे नाउ इकोनॉमिक लाइफ इफ यू टॉक अबाउट सो वैदिक पीपल वर प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल 
काउ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ओके काउ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है गो माता रेफर टू मैन प्रोस्परस विद मैनी कैटल्स जिसके पास बहुत सारे कैटल uh, होते थे उसको गो माता बोलते थे द टर्म्स ऑफ वॉर वर गविष्टी ओके सो गविष्टी के रूप में देखा जाता था सर्च फॉर काउस की जाती थी गविष्टी बोलते थे लड़ाई लड़ी जाती थी गाय के लिए काउ के लिए उसको गविष्टी बोल देते थे काउ सीम्स टू हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ थी कैटल ब्रीडिंग वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन ओके दे डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेज शीप गोट डोग एस ओके इनको जो है डोमेस्टिकेट करते थे वाइल्ड एनिमल्स नोन वर लाइन एलिफेंट और बियर अब ये उनको नोन थे देखो लाइन उनको पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को लाइन के बारे में नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को टाइगर के बारे में पता था ओके तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को टाइगर के बारे में पता था लाइन के बारे में नहीं पता था ये आपको पता लग गया इनको जो है लाइन के बारे में पता था कि शेयर क्या होता है ठीक है जी नाउ एग्रीकल्चर वॉज देर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अब ये अलग अलग क्रॉप होती थी उनके नाम अलग हैं सो यवा यवा जो है वो हम बारले के लिए यूज करते थे एंड इट हैज बीन मैंशन इन ऋग्वेदा ऋग्वेद के अंदर मैंशन है यव जो है यवा वो जो है यहाँ पे बारले को बोलते थे और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यूज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे नाउ दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस टिल नाउ अभी तक जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है ट्राइबल एरियाज के अंदर झूम कल्टिवेशन बोलते हैं इसको तो उस टाइम पे भी ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती थी देर यूज टू बी अ ट्रेडिंग क्लास जिसको बोलते थे पानीज पानीस जो है आपका ट्रेडिंग क्लास होता था सो दे दे आर कंडेम्ड इन सेवरल टेक्स्ट फॉर देयर ग्रीड एंड यू नो हार्ड हार्टेडनेस अयास वॉज द कॉमन मेटल इन यूज अयास जो है कॉमन मेटल यूज होता था मेटल स्मेल्टर्स वर कॉल्ड करमार ओके तो इस मेटल को पिघलाते थे जो उनको करमार बोलते थे नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ अयास ओके सो श्याम अयास और कृष्ण अयास तो ये जो है श्याम अयास और कृष्ण अयास इसके रूप में इनको डिवाइड करते थे फर्दर यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है देखिए निष्काज हरिण्य पिंडाज मानास वर यूज एज रिकोगनाइज पीसीज ऑफ वेट्स एंड वैल्यू सो निष्काज हृण्य पिंडाज और मानास ये जो है पीसीज ऑफ वेट्स थे इनसे जो है वजन तोला जाता था नाउ प्री डोमिनेंट पोट्री टाइप की बात करें तो ओकरे कलर्ड पोट्री ओके सो रिग्वेदी टाइम्स में ओकरे कलर्ड पोट्री जो है वो काफी पॉपुलर थी दो ब्लैक एंड रेड वेयर टाइप्स वर नोन टू देम ब्लैक और रेड जो है उस टाइप की पोट्री भी उनको मालूम थी टेक्सेशन सिस्टम वॉज नॉट डेवलप्ड एंड बली वॉज फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन उस टाइम पे टैक्सेशन सिस्टम जो है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था और बली जो है वो एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होती थी राजा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता था जिसकी दिल में जो इच्छा है वो दे सकता है नाउ इफ यू टॉक अबाउट सोसाइटी सोसाइटी वॉज ट्राइबल ट्राइबल सोसाइटी थी वहां पे ओके और मैन वॉज आइडेंटिफाइड विद हिज ट्राइब कॉल्ड जन जो लोग जो है अपने ट्राइब के साथ एसोसिएट करते थे जन बोलते थे जन वॉज डिवाइडेड इन टू विस विस बोलते थे ग्रुप ऑफ विलेज को एंड विस वॉज डिवाइडेड इन टू ग्राम नाउ दिस विस ठीक है ना ग्रुप ऑफ विलेज ये जो है विश्वपति के अंडर होता था जो विस है आपका ग्रुप ऑफ विलेज ये आपके विश्वपति के अंडर होता था और विस जो है फर्दर ग्राम में डिवाइडेड होते थे और ग्राम को हेड करने वाले होते थे आपके ग्रामीणी ग्रामीणी जो है वो उसको हेड करते थे गांव को एंड आपके यहाँ पे फैमिलीज होती थी कुल बोलते थे जिसको और कुल को हेड करने वाले होते थे कुलपा ओके सो कुलपा जो है कुल को हेल्प करते थे कुल का मतलब फैमिली उससे बड़ा जो सारे जो है फैमिली वाले अलग अलग फैमिली मिल जाए तो एक गांव बन जाता है गांव को हेड करने वाले थे ग्रामीणी ओके सो ये पता लग गया आपको नव ट्राइबल सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू प्रीस्ट वॉरियर्स एंड द पीपल ओके सो शुद्रा इज फर्स्ट मैंशन इन टेंथ बुक्स ऑफ ऋग्वेदा So, जो आपकी ट्राइबल सोसाइटी थी वो प्रीस्ट वॉरियर्स और लोगों में डिवाइडेड थी नॉन आर कंसिस्टेड ऑफ दस्यूज एंड दासास सो स्लेवरी वाज रैंपेंट एट दैट टाइम उस टाइम पे स्लेवरी भी होती थी ओके एंड नो एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज बीन फाउंड सो ये ऋग्वेदिक टाइम की बात हो रही है उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज को लेके कोई भी बात नहीं है लेकिन वहां पे दास होते थे स्लेवरी जो है उस टाइम पे होती थी नो पोजिशन ऑफ वुमेन इफ यू सी ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज पैट्री सो द बर्थ ऑफ डॉटर वॉज नॉट डिजायर्ड ओके ये होता है 
देखो वहां पे जो यज्ञ किए जाते थे वो पुत्र प्राप्ति के लिए होते थे बट वंस बोर्न दे वर ट्रीटेड विद काइंडनेस ओके चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी एंड वुमेन कैन चूज देयर हस्बैंड वो अपना हस्बैंड खुद चूज कर सकते थे मोनोगेमी और नियोग ओके अ वेरिएंट ऑफ विडो रीमैरिज वाज प्रैक्टिस्ड उस टाइम पे नियोग मैरिज भी होती थी विडो की रीमैरिज करवा देते थे ये सिस्टम उस टाइम पे चलता था नाउ नियोगा सिस्टम ऑफ मैरिज आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये विडो रीमैरिज है एक वेरिएंट है ओके okay? ये पता लग गया आपको रिलीजन की अगर हम बात करें आर्यंस वर नेचर वर्शिपर वर्शिपर्स तो नेचर को वर्शिप करते थे और फोर्सेस ऑफ कल जो नेचर है उनकी रिस्पेक्ट करते थे मेल गॉड का डोमिनेंस जरूर था वहां पे पैट्रियार्कल थी मैंने आपको बताया वेरी फ्यू गोडेसेस फाइंड मेंशन बहुत कम जो है गोडेसिस के बारे में बात की गई है ज्यादातर जो है मेल गोड का वहां पे गुणगान किया गया है सो एम ऑफ द वर्शिप वाज मटेरियल गेन ओके सो एम ऑफ द वर्शिप वाज मटेरियल गेन आप हवन करते थे आप पूजा करते थे कुछ मटेरियल गेन करने के लिए ये फोकस आपको पता होना चाहिए पॉइंट पता होना चाहिए सेक्रीफाइस वाज द पिवट ऑफ वैदिक रिवलाइजेशन रिलीजन सो so, वहां पे सेक्रीफाइसेस करते थे मतलब बलि दी जाती थी ओके okay? जानवर को काटना और ये सारी चीजें ये तब से चलती आ रही हैं नाउ व्हेन इट कम्स टू ऋग्वेदिक गॉड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइनिटी इन ऋग्वेदा इज इंद्रा हु इज कॉल्ड पुरेंद्रा एंड ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स तो जो इंद्र हैं इसको जो है पुरेंद्रा बोलते थे ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स बोलते थे और डिवाइनिटी इनके पास होती थी भगवान का रूप मान देते थे इनको इंद्रा प्लेड रोल ऑफ वॉर लॉर्ड leading the aryan soldiers to victory against the demons so aryan soldiers ki jeet hui thi demon ke against aur indra ne jo hai wo lead kiya tha unko he is considered to be the rain god and though to be responsible for causing rainfall to rainfall ke liye bhi inko mana jata tha rain to bahut important thi ye pure ke pure indian subcontinent mein aapko pata hona chahiye ki we are dependent on monsoon to yahan pe barish ke liye indra dev ki jo hai upasna ki jati hogi aur isliye jo hai wo important the yahan pe so ye fact aapko pata lag gaya now second in position was held by agni agni jo dev the unki वो सेकंड नंबर पे आते थे देखो आप हर चीज को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो आप हर चीज को प्राप्त करने के लिए हवन कर रहे हो तो जब आप हवन कर रहे हो मतलब आप अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हो फायर का इस्तेमाल कर रहे हो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो तो ये पता हो गया तो मतलब अग्नि का रोल वहां पे इंपॉर्टेंट था सो दीज आर द रिवर्स मैंशन इन रिग्वेद अब ये अलग अलग रिवर है वो रिवर क्या है वो आपको मालूम होनी चाहिए क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ओके सो so, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है सीधा सीधा याद रखते हुए चलना है किसका क्या मतलब था अब सिंधुस की बात करें तो वो तो है इंडस रिवर वितास्ता ओके वितास्ता इज यूज फॉर झेलम वितास्ता रिवर झेलम के लिए यूज कर रहे हैं अस्किनी अस्किनी इज योर चेनाब अस्किनी आपकी चांद चेनाब के लिए इस्तेमाल हो रही है पुरुषनी रिवर पुरुषनी रिवर रावी को कह देते थे विपासा विपासा इज योर ब्यास शतुद्री शतुद्री इज फॉर सुतलज सतलुज के लिए शतुद्री बोल देते थे सो so ये हो गए आपके रिवर नाउ गोमल रिवर गोमती के लिए बोलते थे कुरुमू रिवर कुर्रम के लिए बोलते थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है घग्गर रिवर के लिए दृष्टवती ओके दृष्टवती रिवर आपकी घग्गर के लिए इस्तेमाल की है काबुल रिवर के लिए कुआ का नाम दिया गया है सरस्वती रिवर के लिए नाड़ी तारना ओके नाड़ी तारना हमने स्टार्टिंग में देखा था उसके लिए यूज किया गया है गंदक रिवर के लिए सदनीरा ओके सदनीरा जो रिवर है वो आपकी गंदक के लिए यूज की है सी इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम लेकिन आपको ये याद करने हैं स्पेशली दीज फाइव एज आई टोल्ड यू मैच द फॉलोइंग बनाया जा सकता है इसके ऊपर बहुत आराम से ओके बहुत आराम से मैच द फॉलोइंग बनेगा और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है सो यू हैव टू रिमेंबर दैम इनको याद रखना है इन पांच को तो एटलीस्ट याद रखो तो वितास्ता जेलम के लिए अस्किनी होगी चेनाब के लिए पुरुषनी होगी रावी के लिए विपासा होगी ब्यास के लिए शुतुद्री होगी आपकी सतलुज के लिए ओके दिस इज वन वे नाउ देर आर सम रत्न और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी अब ये देखो ये पोस्ट थी उस टाइम की 
रतनिंस बोल दे दो रतनानिस बोल रहे हो तो ये होते थे उस टाइम के ऑफिस बेयरर्स ओके ब्यूरोक्रेट्स होते थे जो आप ब्यूरोक्रेट्स अभी बनना चाहते हो तो उस टाइम पे किस टाइप के ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ना पुरोहित प्रीस्ट को बोलते थे ये सबको पता होगा देर आर यू नो वेरी फ्यू पीपल जिनको ये मालूम नहीं हो पुरोहित जो है प्रीस्ट को बोल देते थे सेनानी इज योर कमांडर इन चीफ ओके वो सेना से सेनानी हो गया कमांडर इन चीफ ये भी सबको याद रहेगा वज्रपति व्रजपति जो व्रजपति है ही वॉज द हेड ऑफ पेस्टोर लैंड ओके व्रजपति आपके पेस्टोर लैंड के हेड को बोलते थे स्पासाज हमने पहले भी बोल दिया था कि स्पाइस कम मैसेंजर उनको स्पासाज बोलते थे भागु दुग्ध भागु दुग्ध जो टर्म है भागु दुग्ध दुघा भागु दुघा ये टैक्स कलेक्टर को बोलते थे उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करने वाले होते थे उनको भागु दुघा बोलते थे ओके अब आप एक बात ये बता दो भागु दुगा आपने बोला अब हमने पढ़ा है कि उस टाइम पे वॉलेंट्री जो है टैक्स देने का रिवाज था बलि देते थे वॉलेंट्री देते थे सब कुछ लेकिन वॉलेंट्री भी देते थे तो कोई ना कोई तो कलेक्ट करता होगा ना तो भागु दुगा जो है वो टैक्स कलेक्टर का नाम है ठीक है जी फिर संघरित्री संघरित्री हो गया आपका ट्रेजर ओके जो एक जगह सबको इकट्ठा कर ले सारे जगह पैसे को उसको बोल देंगे संघरित्री ट्रेजर ग्रामीणी की बात करें तो हेड ऑफ द विलेज जो है आपका ग्रामीणी हो गया है कुलपति हेड ऑफ फैमिली हो गया है कुलपति ओके महिषी इज द चीफ क्वीन ओके सबसे बड़ी रानी जो है वो हो गई आपकी महिषी सो महिषी टर्म किसके लिए यूज की है चीफ क्वीन के लिए ओके okay, अब ये इंपॉर्टेंट है याद रख लो ना आप इसको देन तक्षान तक्षान इज योर कारपेंटर अब ये इजीली याद नहीं रहेगा देखो तक्षान याद रख लो कारपेंटर के लिए फिर ये दूता सूता ये हटाओ फिर क्षत्रिय क्षत्रिय उस टाइम पे चैंबर लेन के लिए यूज करते थे नाउ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है अक्षवाप अक्षवाप आपके अकाउंटेंट को कहते थे देखो ए से ए याद रखना आसान है अक्षवाप का ए पकड़ लो और अकाउंटेंट का ए पकड़ लो ओके नाउ चीफ जज सतपति आपका चीफ जज था ठीक है जी अब एक और टर्म होती थी गोवी कर्तना गोवी कर्तना वॉज कीपर ऑफ गेम्स एंड फॉरेस्ट ओके उस टाइम पे देखो शिकार वगैरह होता होगा वो आपके जंगल में होता होगा तो वो सब ऑर्गेनाइज करवाना गोवी कर्तना का काम होता था ओके ये सारे के सारे हमें याद रखने हैं महिषी चीफ क्वीन को बोलते थे ये याद रखना है ठीक है जी फिर हम आगे चलते हैं ना द शिफ्ट टूवर्ड्स गैंगेटिक वैली विद द यूज ऑफ आयरन एंड फायर मेड पॉसिबल द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर अब वो गंगा वैली की तरफ शिफ्ट कर रहे थे आयरन का इस्तेमाल करने लगे थे जो आपका हल है प्लो बोलते हैं जिसको वो प्राइमरीली आयरन से बनता था और उससे जो है ये उनके ग्रोथ का रीजन था पेस्टोरलिज्म वाज नो लॉन्गर द मेन सबसिस्टेंट एक्टिविटी ऑफ द पीपल मींस नाउ वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स यू नो प्रॉपर मेच्योर टाइप ऑफ यू नो हैबिटेशन और वो चीज होनी यहां पे स्टार्ट हो गई थी वो सेटल होना शुरू हो गए थे नाउ सतपथ ब्राह्मण ओके सतपत ब्राह्मणा डिस्क्राइब्स द वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर सच एज प्लोइंग सोइंग रीपिंग और थ्रेशिंग अब एक बात आपको याद है जो क्वेश्चन हमने देखा था भी जो सत्यमेव जयते हैं वो कौन से उपनिषद से लिया गया है नाउ आई कैन ऑल्सो मेक अ क्वेश्चन कि सतपथ ब्राह्मण किस चीज के बारे में बात करता है तो सतपथ ब्राह्मणा जो है वो एक टेक्स्ट होता था वैदिक टेक्स्ट They are it, this text is talking about various stages of agriculture और अभी जो है farm laws की वजह से एग्रीकल्चर न्यूज में भी बोलता है तो सतपथ ब्राह्मण का भी नाम याद रख लो ओके फर्दर जो आप उगाते थे चीजें जो क्रॉप थी आपकी खरीफ क्रॉप रेबी क्रॉप सो राइस जिसको बोलते थे व्रीही व्रीही जो टर्म होती थी वो आप राइस के लिए यूज करते थे गोधुमा गोधुमा टर्म जो है वो वीट के लिए यूज करते थे देखो कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पे गोधुमा आ जाए और आप बोल दो कैटल कैटल के लिए नहीं हो रहा है गोधुमा आपकी गेहूं के लिए है वीट के लिए है दिस वाज द चीफ क्रॉप ओके और उसके बाद बारले भी आप उगाते थे बारले तो हमें पहले भी पता है यव जो है इससे बारले को लिखा जाता था वहां पे नाउ सेक्रीफाइस जो वहां पे परफॉर्म किए जाते थे ये आपको पता होना चाहिए ओके राजसूय यज्ञ ठीक है जी सो कंस्क्रेशन सेरेमनी जिसको बोलते हैं कंस्क्रेशन मतलब राजा कुछ डिक्लेयर करने से पहले कि भी हाँ भी मेरा बेटा जो है ये अब राज संभालेगा 
तो राज सूय यज्ञ है कुछ डिक्लेरेशन से पहले दिस कॉन्फर्ड सुप्रीम पावर ऑन किंग उससे पहले ये राज सूय यज्ञ किया जाता था राज सूय सेक्रीफाइस किया जाता था और इसके अंदर फाइव मेजर रिचुअल और सेरेमनीज होते थे सो अश्वमेध होर्स सेक्रीफाइस विच वॉज मेंट टू एस्टेब्लिश किंग्स सुप्रीमेसी ओवर हिज नेबर्स सो अश्वमेध योग घोड़ा जो होता है यज्ञ बोलते हैं जिसे अश्वमेध यज्ञ सो घोड़े को भगा देते थे वो जितना लैंड कवर कर देता था वो सारा उस राजा का हो जाता था सो so, सामने वाला दूसरा राजा अगर उस घोड़े को पकड़ता था तो फिर लड़ाई होती थी ओके okay? सो so, ये चीज मैंशन थी नाउ एत्रेया और सतपत ब्राह्मण मैंशन द नेम्स ऑफ सम मोनार्क Who performed the sacrifice? तो उस टाइम पे जो एत्रिया और सतपथ ब्राह्मण है उसके अंदर यह बताया गया है कि कुछ राजा जो है उस टाइम पे सेक्रीफाइस करते थे सो रत्न अनिमासी सेरेमनी अब ये रत्न अनिमासी सेरेमनी क्या होती है ये पता होना चाहिए देखो रत्न अनिमासी आएगा टर्म एज इट इज आपको पूछेंगे बताओ क्या होती थी सो किंग हैड टू अप्रोच डिग्नेटरीज हु लिवड इन परमानेंट डिवेलिंग्स वो लोग जो परमानेंट घरों में रहते थे तो किंग उनको अप्रोच करते थे उन जो महान लोग होते थे उनसे बातचीत करते थे तो उसे बोलते थे रत्न अनिमासी ओके देन वाजपेय चैरियट रेस तो वाजपेय यज्ञ भी आप बोल सकते हो वाजपेय चैरियट रेस भी बोल सकते हो इसमें जो है चैरियट रथों की रेस करवाई जाती थी चैरियट रेस होती थी और इसके अंदर जो है राजा का रथ जो है वो जीतता था एज एन ओनर उनको अलाउ कर देते थे कि वो जीत जाए ओके विच वॉज मैं टू री एस्टेब्लिश हिज सुप्रीमेसी ओवर हिज ओन पीपल विद इन किंगडम राजा अब यह करता था कि विद इन किंगडम जो है मेरी सुप्रीमेसी रहेगी ना और लिटरेचर ऑफ वैदिक पीरियड अब यहां पर वेदों की बात होती है तो वेद आपको पता होना चाहिए इज डिराइव फ्रॉम द रूट विड विच मीन्स टू नो टू सिग्निफाई नॉलेज पर एक्सीलेंस ओके तो क्या जानना है उसके लिए इसका होता थे सो वेदाज आर कलेक्शन ऑफ हाइम्स प्रेयर्स चार्म्स एंड सेक्रीफाइशियल फॉर्मूला तो वेद जो है आपके वो हाइम्स के लिए आप बोल सकते हो उनके कलेक्शन को प्रेयर्स हैं चार्म्स हैं ये सबको पता होती है इसके अंदर कुछ अच्छा नहीं कुछ अलग नहीं है ओके ना वेदास आर कॉल्ड अपुरुषिया ओके अब ये आपको याद रखना है अपुरुषिया जो टर्म है वो वेदों के लिए यूज की गई है विट मीन्स नोट मेड बाय मैन नोट मेड बाय मैन अपुरुषिया जो टर्म है वो आपके वेदों के लिए यूज की जाती है Now, नित्य की अगर हम बात करें इट मीन्स ऑल इटर्निटी एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी इसका मतलब होता है नित्य फर्दर अगर आप बात करोगे द ऋषिज टू हूम दीज बुक्स आर एस्क्राइब आर नोड एज मंत्र द्रश द्रष्टा ओके सो मंत्र द्रष्टा जो टर्म है वो उन ऋषियों के लिए बुक यूज की है जिन्होंने इसको लिखा था जिसके लिए ये बुक जो है कही जाती है ओके okay? मंत्र द्रष्टा अब ये टर्म्स आप सारे याद रख लेना मंत्र द्रष्टा अपोरोशिया भी इनका मीनिंग क्या है क्या हम इसको किस लिए यूज कर सकते हैं सो अपार्ट फ्रॉम इट्स लिटरेरी सिग्निफिकेंस द वेदास थ्रो लाइट ऑन पॉलिटिकल रिलीजियस सोशल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ वैदिक पीरियड सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वैदिक पीरियड और वैदिक टर्म्स है ये सो so, देखिए मुदगा जो टर्म है वो मूंग की दाल को बोलते हैं ओके okay. Now, Umbra और Khadira, Umbra and Khadira, देखो उदम्बरा है ये टर्म ओके उदम्बरा एंड खदीरा नाउ इट इज अ वुड यूज टू मेक क्लो तो हल बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता था उसको बोल देते थे उदम्बरा और खदीरा देन मासा इज योर उड़द की दाल मुदगा इज योर मूंग की दाल ओके okay? अब दाल शायद ना पूछे लेकिन इसके बारे में मालूम होना चाहिए उग्रा और जीवग्रह उग्रा और जीवग्रह क्या है ये आपके पुलिस ऑफिसर्स होते थे किशोरंदन किशोर किशोरंदन किशोरोदन ओके किशोरोदन किशोरोदन था आपका राइस कुक्ड विद मिल्क ये खाने की चीज थी किशोरोदन ओके राइस कुक्ड विद मीर मिल्क तिलोदन दन दन से याद आ गया खाने की चीज तिलोदन तिल कुक्ड विद मिल्क ये पता लग गया अब आगे चलिए शतांतु ओके शतांतु दिस वाज़ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हंड्रेड कोड्स ये शतांतु आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था नाउ वीरिवरंती वीरिवरंती ये टर्म आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है वीरिवरंती वाइफ हु डिड नॉट गिव बर्थ टू अ सन 
उसको बोल देते थे वीरिवंती ओके वीरिवरंती अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ये सब पता होनी चाहिए आपको अब इसके अंदर एक है व्रति स्तोम यज्ञ ओके अब तक हमने वाजपेय राजसूय वो यज्ञ के बारे में पढ़े थे अब एक चीज याद रख लीजिए व्रति स्तोम यज्ञ अब इसके अंदर ह्यूमन बीइंग का सेक्रीफाइस किया जाता था नर बलि दी जाती थी इंसान को मार काट के जो है उसमें बलि दी जाती थी व्रति स्तोम यज्ञ तो ये आपको पता लग गया ये कुछ एडिशनल चीजें हैं अब नाउ एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू कवर फ्यू क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीजों को कवर करेंगे ओके तो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू वैदिक सिविलाइजेशन राजसूय अश्वमेध और वाजपेय वर रिचुअल एंड सेक्रीफाइस परफॉर्म बाय द किंग किस लिए राजा ये यूज करता था अश्वमेध राजपेय वाजपेय ओके सो पहली चीज है टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन दूसरी मर्सिनरी आर्मी कंटिन्यूट वर ऑन लैंड टैक्स इंपोज अब ये सबको पता है कि अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे सो लार्जर किंगडम्स वर फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पेज उस टाइम पे लार्जर किंगडम आने लगे थे और बहुत सारे जो है सेक्रीफाइस होते थे राजसूय सो कॉन्सक्रेशन बता दिया मैंने आपको सो so, किंग इसको परफॉर्म करते थे फिर अश्वमेध होता था घोड़ा भगाया जाता था जो पकड़ लेता था वो घोड़े को मारता था फिर वाजपेयी यज्ञ चैरियट रेस होती थी नाउ किंग यूज टू एज्यूम सम टाइटल्स किंग जो है आपके कुछ टाइटल्स को एज्यूम करते थे लाइक राज विश्व जनधन ओके राज विश्व जनन अब ये पहली टर्म होगी राज विश्व जनन नेक्स्ट इज अहिला भुवन पथि ओके अहिला भुवन पति लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ पूरी अर्थ का राजा अहिला भुवन पथि ये जो है राजा अपना टाइटल लेता था पर एक रथ और समरथ ये तो सबको पता होता है सोल रूलर भी मैं ही अकेला राजा हूं ये एक तरीके के टाइटल वो रहते थे ये टाइटल आपको याद होने चाहिए अब देखो कंफ्यूजिंग वाला जो है वो अहिला भुवन पति है अहिला भुवन पति याद रखना आप ना हो विद रेफरेंस टू रत्न रत्न विमशी ओके ना रत्न विमशी विद रेफरेंस टू रत्न विमशी सेरेमनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अब आपको ये बताना है कि रत्ना विमशी क्या होती थी पहली चीज ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट इज पार्ट ऑफ अश्वमेध सेक्रीफाइस वेर ऑब्लिगेशन टू सर्टेन गोड्स वर ऑल्सो ऑफर्ड ओके ये पहली स्टेटमेंट है दूसरी कह रही है कि इट इन्वॉल्व द किंग गोइंग ऑन सक्सेसिव डेज टू होम्स ऑफ सर्टन पीपल कोल्ड रत्नि अब ये टर्म दे रही है इसको बोलते थे रत्ना विमशी अब इसकी क्या डेफिनेशन है देखो रत्नहा विमशी सेरेमनी ऑफ ज्वेल ऑफरिंग वॉज पार्ट ऑफ राजसूय सेक्रीफाइस इट इन्वॉल्व राजा गोइंग ऑन सक्सेसिव डेज टू होम्स ऑफ सर्टन पीपल जिसको हम रत्नि बोलते थे जो ज्वेल जो रतन है राज्य के उनके घर राजा जो है वो जाते थे सो so, ये हो गया नाउ जो रत्नि होते थे उसके अंदर जो नोबल्स होते थे वो कौन से कौन से होते थे सो so, कुछ होते थे रजन्या जिनको नोबल बोलते थे फिर महिषी महिषी इज योर चीफ क्वीन ओके परवकृति परवृक्ति परवृक्ति हो गया डिस्कार्डेड क्वीन उसके पास भी राजा जाते थे सो इट इज नेसेसरी टू विजिट हर टू वार्ड ऑफ एन इविल सो नेक्स्ट इज योर सेनानी कमांडर इन चीफ के घर भी वो राजा साहब जो है वो जाते थे ओके सो रत्ना विमशी टर्म जो है इसके अंदर ये राजसूय यज्ञ का पार्ट है जिसके अंदर राजा इंपॉर्टेंट लोगों के घरों में जाते थे उनसे बात बात करते होंगे सो इन द लेटर वैदिक पीरियड भाग दुधा भाग दुधा दिस टर्म ये क्या होता था भाग दुधा ठीक है ना ये अलग अलग दे रखी है अब देखो भाग की बात करें तो भाग जो है एक तरीके से टैक्स आप बोल सकते हो हो गया ठीक है अगर आपको भाग का मतलब पता है तो फिर आप इजीली बता दोगे भाग दुधा क्या हो सकता है सो एन ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ओके ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी सो नाउ इन तेत्र ब्राह्मण सो एज आई टोल यू देखिए अलग अलग ब्राह्मणों में क्या क्या कहा गया है वो सब पता होना चाहिए आपको सो so, तेत्र ब्राह्मण विथ यू विल नोटिस द थियोरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन किंगशिप उसके अंदर डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप की बात की गई है सो so, उसके अंदर बताया गया कि भाग दुधा जो है वो कलेक्टर ऑफ टैक्सेस को बोलते थे सूत सारथी वो रॉयल चैरिटियर को बोलते थे क्षत्रिय वो चैंबरलेन को बोलते थे अक्षवापा वो कोरियर को बोलते थे अक्षवापा ओके okay. वो कुरियर जो है उनको इसका 
अक्षवापा बोल दिया जाता था सो मिलिट्री ऑफिशियल सेनानी हेड ऑफ द विलेज उनके बारे में बात की जाती थी वो थे यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मतस्या वॉज वन ऑफ द इंडो आर्यन ट्राइब ऑफ वैदिक इंडिया बाय लेटर वैदिक पीरियड दे रूल्ड किंगडम लोकेटेड साउथ ऑफ कुरूस ओके अब मत्स्य क्या है जो कुरूज के साउथ में राज करते थे अब आपको बताना है कि मत्स्य जो है वो प्रेजेंट डे में राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात पंजाब कहां पड़ता है देखिए ऐसे सवाल पूछ सकते हैं वो सो इट वॉज वेस्ट ऑफ यमुना रिवर विच सेपरेटेड इट फ्रॉम द किंगडम ऑफ पंचाल सो ये पंचाल के किंगडम से जो है वो सेपरेटेड थे और ये वेस्ट ऑफ यमुना में पड़ता है ये रीजन मत्स्य इट रफली कोरोस्पॉन्डेड टू द फॉर्मर स्टेट ऑफ जयपुर इन राजस्थान उसके आसपास का रीजन हो सकता है ये सो कैपिटल ऑफ मत्स्या वॉज एट विराट नगरी ओके विराट नगरी जो है वो मत्स्या किंगडम की कैपिटल थी ये आपको याद रखना है अलवर जो है वो मत्स्या रीजन का पार्ट था तो प्रेजेंटली राजस्थान में पड़ गया ये अब ये पता लग गया आपको ये सारी पूरी चीज पता लग गई कि उसकी कैपिटल विराट नगरी थी ओके Now in the early Vedic period, who was known as Vishyapati? तो Vishyapati कौन थे early Vedic period में सीधा सीधा सवाल अब आपको यह पता है कि विश्या किस टाइप के लैंड को बोल देते थे तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हो सो so, ये आपको समझना है देखिए हेड ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस विश्यपति वॉज हेड ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस उनको हम विश्यपति बोल देते थे नाउ इन रिग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड ये टर्म होती थी देखिए हेड ऑफ ग्राम फैमिली उसको ग्राहपति बोल देते थे हेड ऑफ नहीं हेड ऑफ ग्रहम ग्रहम बोले तो फैमिली उसको ग्राहपति बोलते थे हेड ऑफ विलेज उसको ग्रामीणी बोल देते थे और विसु विसु इस जो टर्म है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते थे और उसके हेड को बोलते थे विश्यपति सो so, ये सारी बात पता लग गई नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन बना देता हूं मैं तो इन द अर्ली वैदिक पीरियड विशु रेफर्स टू अब देखिए विश्यपति आपने कर लिया तो अब आप इसको आंसर इजिली कर लोगे लेकिन मैं बनाना चाहूं तो विशु क्या है ओके okay, तो विशु अब हमें पता लग गया ग्रुप ऑफ विलेज के हम यूज कर रहे हैं तो और उनके राजा जो है वो अलग अलग हैं सो ग्रुप ऑफ विलेज कॉन्स्टिट्यूटेड अ लार्जर यूनिट कॉल्ड विशु इट वाज हेडेड बाय विश्यपति सो ये आपका क्वेश्चन बन गया नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सोशल लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड इज इन अब यहां पर आपको इन बताना है देखिए ये चीज समझनी जरूरी होती है क्योंकि यूपीएससी इन करेक्ट करेक्ट करके बहुत आंसर गलत करवा सकता है सो सोशल डिविजन वर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन बी की बात करें द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली कुड अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्यूपेशन ओके ऐसा होता था वुमेन स्लेवरी वॉज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है सोसाइटी वॉज इगेलिटेरियन ये इनकरेक्ट है तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है देखिए वुमेन स्लेवरी होती थी उस टाइम पे ठीक है ना कंफ्यूज मत हो जाना ये सोच के कि वुमेन जो है उसकी इमेज अच्छी होती थी उनको अलग अलग उसमें पार्ट लेना अलाउड था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन स्लेवरी नहीं होती थी वुमेन स्लेवरी उस टाइम पे भी होती थी ओके सो ये हमें पता लग गया ये जो है इगेलिटेरियन सोसाइटी तो बिल्कुल भी नहीं थी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन सो टूमोरो वी आर गोइंग टू कम अप विद न्यू सेशन एंड इन द कमिंग फ्यूचर वी विल पुट मल्टीपल वीडियोज सो ऑन अ सिंगल डे मल्टीपल वीडियोज विल बी पुट ओके सो स्टे कनेक्टेड विद अस बेस्ट ऑफ लक थैंक यू वेरी मच